奶奶，阿姨，您叫。金帆，我已经买了回美国的飞机票。啊？其实我还是爱我老公的，我准备和他重新开始。不过你们放心，他不会对我怎么样的。我觉得只要我回到他身边就会没事了。他现在对我这个样子，可能也是担心我的表现。谢谢一直以来大家对我的照顾。虽然。我也很舍不得大家，以后都不会让你们替我操心了。我吃好了，你们慢慢吃。奶奶，不能让静远走，我见过那个混蛋，他会整死静远的。自古钱债一还。请债难还呐、啊，奶奶知道你心里想的是什么。两个人你都不愿意辜负，可奶奶活到八十岁，还没见到情海中有两全其美的个案。奶奶，你能不能别像他们这样想我啊？当年静媛因为跟我私奔而丧夫，后来她也是为了忘记我。所以才嫁给那个混蛋。那我现在能不理他吗？如果我现在让静媛回美国去跟着那个贱人，这等于让他去死啊！可是静媛一天不离婚，跟那个混蛋，就是脱离不了的夫妻关系。你凭什么替他挺身而出啊？奶奶，你没看见，她的老公对静媛，简直就不是人能做出来的。那你早干嘛了？当初为什么不娶了她？奶奶，我现在当静媛，就跟明娇一样，都是我妹妹。你以为你是三岁两岁的孩子呀？这男女之间，除了夫妻关系，你可以关心他一辈子，其他的都是胡扯。不管怎么样，我都不会让静媛自己回美国。让那个贱人欺负他。不管你在感情上还是事业上做出糊涂的决定，都会把乔家推向最危难的地步。如果现在你选择跟静媛结婚，那我们全家心里的石头就都落地了。静媛现在的处境是这么凄凉，主要的责任是你，你应该有男人的担当。勇于负起男人的责任，不能再犯年轻时的错误，不能一错再错下去。奶奶，我，我对静媛是义务，我爱的是婉晴。喂，你不是一直都很喜欢婉晴的吗？你怎么可以出尔反尔啊？怎么回事啊？可是婉晴她不适合乔家咱们现在这个时代，她那个暴发户的爹一直虎视眈眈的盯着咱们乔家。如果咱们娶了他们家的女儿，那真是有损咱们百年贵族的清誉啊。奶奶，主要是不愿意在我活着的时候，看着我们乔家毁掉，更不想看着我唯一的孙子一败涂地，穷困潦倒。我答应过你爷爷，要让乔氏的祖业薪火相传，千秋万代。如果是做不到的话，我死都不能瞑目。浩叔，不好意思啊
划了四十分钟啊，怎么样，要不要来一点？啊，不用了，我原想啊是想给你打电话或发短信的，可是我又怕你跟乔氏父子在一起啊。我跟谢创在一起呢，那个静源的老公到公司来闹事，谢创他想请一些退休的警察替他看着她老公的行踪。你说这个谢创？他对乔家可真是掏心掏肺，全心全意。我告诉你，那年我在澳门的时候，被高利贷挟持，他连管都不管，这臭小子。这样也好，他在这件事上精力分散了，他就没有心思管别的了。我们这件事情，就更容易水到渠成了。哼，对于乔氏来说，静源可是个祸水。对于我们来说，他。可是个贵人呐、啊！你说的太对了嘛。嗯，乔金帆带着这样的心情，怎么可能把合同看得清清楚楚，对吧？这个是香港那块地皮的合同，乔金帆让我先过滤一下。公司的法律顾问倒是挺牛的。嗯，我把有问题的地方都画了个圈。行，放心吧，这件事让我来办。这个合同没有正式送到乔董办公室吧？您是想让我把流程放慢一点，还是快点？当然是慢一点了。乔继云看到的越晚，越对咱们有利。乔金帆那边还好办呀、啊，但至于乔继云那个老江湖，怎么才能让他签呢？顶天呐，我告诉你啊，有些合同，看的跟签的，是可以有区别的，不是心腹。就下不了这刀。我是乔氏几十年的心腹，几十年了。<笑>妈，您怎么可以一声不响的跑去万华那里，说一些有的没有的？您这样，会打击人家自尊的。他什么出身呢？啊，凭什么在我们夏家面前讨自尊呢？妈。你们都冷静点儿，有你这么跟妈说话的吗？我还没说你呢，你哥在外面跟那个女人谈恋爱，你都不告诉妈，你是不是在里面给牵线了？妈，人家是自由恋爱，而且万华姐人很好的。妈，你听着，这个事情跟婉晴是没有关系的，我喜欢万华，谁也拦不住。哎呦，不得了了，你长大了是不是？我宠你宠的无法无天了你，你看你成天吃喝玩乐，搞什么酒吧？你干正经事儿没有？你像我的儿子吗？我告诉你。你再跟别的女人胡来，我就把你锁在房间里，不让你出去。成天跟这个女的写什么短信呀？哎呀，肉麻的短信写什么呀？你们。妈，你是偷看我手机了是吧？是的，你的手机，还有你的手机，你们俩的手机，我每天要看，每天都要确认，看看你们到底在外面干了什么。我有权利知道你们的事，知道吗？哎呀，你们怎么会知道啊？父母用心良苦啊！你都不知道，你这叫侵犯人家隐私，是做贼的行为。你说我什么？吵什么吵？讲话一定要那么大声吗？我在房间都听到了。你什么态度？你说你妈是贼，小心我撕烂你的嘴。还有你，你没事跑去找他女朋友干什么？回来又气成这样，你没见他那个女朋友啊？啊，那第一没家底，第二就是个孤寡相，怎么会忘我的儿子呢？我要把他带到兰心会去，那就成了笑柄了。他们爱笑就笑去，我还打算开船带他环游世界呢。你疯了你！哎呦，行啊，你谈恋爱谈到六亲不认了，那我夏正郎打这个江山，我为谁打的？啊，我告诉你，明天我可以派人去把你那个船马上给我打沉。我把你那个酒吧夷为平地，我说到可以做到的。谁稀罕你的江山？我早就跟你说过，我不是做生意的料，我不会守什么江山，不会做什么生意，我不稀罕。你交给我妹做吧。不要是不是？不要，我以后都交给婉晴。你不要后悔。我不后悔，我大力支持。你这个傻瓜，怎么可以给他？给他不就等于给乔家了吗？谁说婉晴一定要嫁给乔家？她还可以嫁给莫林天。胡说八道，好吧，莫林天不是已经结婚了吗？跟人家来雪不是有孩子了？好了好了好了
，这事儿我自有安排，不用你操心啊。再说这生意传给儿子，不是跟传给女儿一样吗？怎么会一样啊？儿子是我们夏家的人，那女儿就是外人啊。什么外人呐、啊？都有血缘的，你计较什么呀你？我当然要计较了。他跟你有血缘，跟我没有血缘。你，那是你的女儿，不是我的女儿。妈，你胡说什么？把你妈拉回房间去。妈。我不是他妈，我是他姨妈。妈,妈，你说什么？你说清楚点。闭嘴！这是你姨妈。走啊！我就是要说。妈，别拉我。妈，我要说。别拉我！我有话要说。明娇。这套珠宝是我妈留给我的，现在我转送给你当结婚礼物，祝你将来跟小创能开花结果。这次回来看到你们都幸福，我很心安。特别是金帆，能再见他一面，也是很大的恩赐。我拿了你的车钥匙，等我走了，你替我向老太太、乔伯伯、伯母和你哥告个别。我不想看到分别的眼泪，永远惦记你们的敬人。手心里渐渐传来了冰冷，再也触摸不到你的体温。其实我们早就淡了缘分，为何回忆里还会？你睡了吗？今晚我们家出了点事儿，我很想你。我现在去我们的家，你听到后来找我，好吗？君，君，你没事吧？怎么了？没事，头有些晕。这不是你小时候，你妈送给你的公寓吗？我可以去看一眼吗？对。要不这样，我带你上去看看吧。先喝杯热茶。这里还是和从前一样。你有没有不舒服？要不要我送你去医院？没关系，我就是想，要是你像我爸当年追我一样出了意外，我该怎么办？既然那以后呢，你就不要再那么冲动了。我看你的衣服都湿了，冷不冷啊？要不这样，你先去泡个澡，然后把衣服换了吧。我去给你找找，看有没有浴袍啊。真的很爱你，一生都爱你，金帆。切好了，来，先喝杯牛奶，我去给你煮个面。哎，金帆，你等等，我有些话要跟你说。怎么了？我不走，你就永远不会安全。我已经打电话给律师。立好了一份遗嘱，如果如果我有任何意外的话
我把我所有的财产都留给你。首先呢，我不会要你的任何财产。第二，你也不会有事的。你别乱想了。可是金凡，我真的感觉我活不长了，都怪我太懦弱，所以上天才派聂小言来惩罚我。现在的我。只是一个被他糟蹋过的人了。你不要因为担心我们的安全，所以就勉强自己又回到那个畜生的身边。如果你回去了，就等于去送死啊！只要你没事，我可以为你死。躲在世界任何一个角落，悄悄的等你。只要我知道还有可能见到你，我不会去骚扰你的幸福的。只要你能想到我，我就能活下去。我不怪你变了，我也尝试过去爱上别人来忘记你。万青，他一定有很多地方做的都比我好，但是他能做的，我一样可以。再是以前的乔清帆了，是晚晴把我救了回来，才会有今天的我。创，你怎么来了？为什么不接电话？所有人都在找你。完了完了，在车上，没事吧？没事，我刚才看见晚晴从这走了爸跟你哥到处在找，说家里出事情了，都快急疯了。大家都找你呢，你别再哭了。发生什么事情，你告诉我，只要是你的事情，我都会帮你的。解释就别解释。创，你帮我送军人回家吧。啊。你先回去吧。茉莉天，我妹呢？他怎么会跟你在一起？是夏董叫我帮忙找他。我过来的时候，他已经把自己关在里面了。我怎么喊他，他都不答应，所以打电话给你。文清
，欢庆，欢庆，欢庆，欢庆。没事吧？我们赶紧回家吧。哥，我不想回去，你让我自己待会儿。婉晴，妈只是一时激动，你不知道你走了之后她有多后悔，她怕找不到你，爸会怪她一辈子的。从小到大，我就不知道爸妈为什么不喜欢我，不管我多努力，他们也看不到。哥，你能不能告诉我？为什么不管是我爱的人，还是我的家人，他们都不属于我？不是说幸福的水晶球打碎了以后，每个人都可以捡到吗？为什么我一点都捡不到？我刚刚真想就这样跳下去，就这样飘着，不管飘到哪儿都好。婉晴，我知道你心里面难受。我知道你一直在家里边很不开心，但是婉晴，不管发生什么样的事，不管你父母是谁，你还有我，还有金帆，可以不提这个人的名字吗？你告诉我，乔金帆这个小子，他到底做了什么对不起你的事？没事，我们回去吧。婉清回来了？没有，婉阳去接他了。嗯。你要是还不高兴的话。那我就搬到华朗的员工宿舍去住。你干什么？想让员工都知道我们家的事啊？那我就到外头租房子，反正我们分居好了。你知道，婉晴要是走的话，你会失去什么吗？你和婉阳。美娇啊，这么多年来，你在我眼里一直都是一个识大体、顾大局的女人。咱们当年不是都说好了吗？这件事就让她一直烂在肚子里，谁都不要讲出来。好，现在好了，你不但把她说出来，而且挑在这个节骨眼上说。这件事。是我的不对。要是你跟婉阳不生气的话，我我可以向婉清去道歉，有用吗？啊！
你有那个地府的孟婆汤，喝了所有的烦恼都可以忘掉的那个汤，你有吗？有的话，你先喝给我看。当年是不是你亲口答应我说，你会把婉清当做自己的亲生女儿来看待？唯一的条件就是我不能太溺爱她。我溺爱过她吗？我有没有？没有。我没有。我每天见了她，我就板着一副脸，好像跟个继父一样。我们中间就好像有一道鸿沟一样，怎么拆都拆不掉。好了，你就那么大方的把这个墙给拆了，没墙，我得感谢你，真的，我得感谢你。我有我的痛苦，你知道吗？我每天看着你，每天看着婉晴，她不是我的女儿。再痛苦，再憋屈，你也得忍。你要知道，现在不光仅仅是我们父女之间的关系那么简单，还牵扯到乔氏。现在连拿乔氏就只差临门一脚了。如果在这个节骨眼上，晚清他调转枪头，跟我们这个家为敌，把这件事情告诉乔金帆，那我之前所有的努力我都白费了，我都功亏一篑了，知道吗？我知道，我知道，这件事是我错了。我主要是，主要是，一下子脑子发热，那你说我该怎么办？怎么办？既然话是你说的，这个残局得由你来收拾。我不管你用什么方法去解释，我只要结果，一个相安无事的家。好吧，但晚晴一定会问起他的亲生母亲。你是这屋子的女主人，你应该掌握得了这个分寸。再说这个事情已经过去那么久了，我已经忘了。要是真的弥补不过来怎么办？那你就别觉得委屈了。我会把一半的财产过继给晚清，来弥补我对他们母女的亏欠。我知道，我绝对不会让这个事情发生。我现在就去看看晚清。你哥哥说，你把自己关在码头边去了，我和你爸都很担心。我只是想去吹吹海风。来来，回来就好，喝点牛奶吧，啊。今天就别去上班了，请一天假吧，在家好好休息休息。我不能请假，有事做才不会胡思乱想。不管你的妈妈是谁，你总是姓夏，你要把夏家的利益放在最优先，啊！我可以知道这件事的真相吗？我从来不知道你有一个妹妹，也没有看过她的照片。我不希望留下这痛苦的回忆。我小的时候有一个漂亮的妹妹，她叫梅梅，就是你的母亲。她长得很漂亮。有一天，你妈妈在上海大学毕业回家以后。我知道他抢走了我的丈夫，你不知道我当时有多么的恨。我想杀了他们两个人，我跟他们一起去死。可是我没有，因为他们两个是我的最爱。有个约定，我希望她嫁出去，嫁到海外，越远越好。她也同意了，可
可就在他要出国的时候，他发现他怀上了你。可万万没想到，他难产死。你爸爸知道自己犯了错，他希望这件事情赶快过去，过去，就像雨过天晴那样。所以你爸给你取名叫晚晴，晚晴。我一直对你不好，我知道这对你很不公平。可是这件事情对我公平吗？我也是个女人，你在我身边二十几年，我每天看着你一天一天长大，我很痛苦。我想一个人静一静。婉晴，你在哪里啊？为什么不接我电话？我找了你一整晚，你在哪儿啊？喂，到底出什么事了？我听见你的留言了。没事了。你是不是去我们的家了？没有。那我现在过去找你。不用了，我很忙。你不要老是想着我的事，多花点精力在公司上。我的事情我自己会处理好。我真的很想见见你，我现在就要见到你。你别过来，我真的很忙。那，那你有空打给我。才回来又要出去啊？你还没回答我，晚清在哪儿找到的？在海边找到的，后来晚阳也去了。那晚清家里是出了什么大事？他会离家出走？晚阳都不告诉我，晚清更不会说了。他当然不会告诉你，你又不是我哥。你哥连晚清出事了，他都置身事外，这算什么？肯定跟静媛有关系，那又怎么样？就算我哥变心，婉清也不会变心。他告诉过我，他爱的是我哥乔金帆，不是你莫林天。那为什么我找到他的时候，他还抱着我哭啊？莫林天，你不要欺人太甚。我知道你是想气我，气到自动流产。你好，置身事外是吧？哼，对不起，我不会中计。你不需要忍我。哼，你这种男人，永远不懂得女人的忍耐能力。我今天不想动太轻，我要去医院做超声波。妈，我来看你了。你今天气色很好，是不是正做美梦呢？宝宝已经四个月了。
昨天他在我的肚子里动了一下，我兴奋了一整天呢。当妈妈的感觉好神奇。还有，我去做了超声波，你看。这是他的小手，这是他的小脚。医生说，已经基本可以确定宝宝的性别了，但还不能说。妈，你希望宝宝是男孩还是女孩啊？如果当年我是男孩，我们母女俩就不会那么辛苦了。所以我希望宝宝是个男孩。这样奶奶就会再度接受我，我的心里就踏实了。所以啊，你要赶快醒过来，不然你就看不到宝宝出生的时候。宝宝很想外婆亲他呢。蓝小姐，你来了。嗯，我爸还是每天送一枝花来啊。嗯，每天一朵黄玫瑰。这乔董啊，真有心。只要有钱是办得到的。蓝小姐，这些枯萎的花怎么处理呀、啊？像平常一样扔掉。还是香港那块地皮的开发，都需要资金到位做保证。要调动及收紧其他项目的资金，或等银行批核贷款，都不是一朝一夕的事情。秦帆，你有什么看法？我没什么意见。没什么意见？那你干嘛要走进这会议室？香港那项目是谁带回公司的？是谁令公司所有的项目都收紧资源？整个公司的员工都在为你加班，都在为这个项目从头做预算。乔董，我有个提议。说吧。要想在短期内拿到银行的贷款，这件事情并不是很乐观。何况这又不是一笔小的数目，也就是意味着我们的工程如果拖得越久，我们的损失也就越大。不过乔家的事情就是我的事情，我不会袖手旁观的。所以我提议以我个人的名义借款给乔氏，回报和利润可以之后再细谈。呵，静源要加入，当然要入股。反正你早晚也是乔家的人。哎呀！这可真是太好了，这真是乔家的福气啊！乔董，恭喜恭喜啊！我觉得啊，这倒是个双赢的好办法。静媛小姐要是出资入股的话，我们乔氏啊，一定不会亏待你的。只要乔董点头，那就事不宜迟。我今天就会派人把资金从海外银行打到香港那边。我觉得这个方法不是太妥当。我会尽力争取银行贷款的，乔董。啊，对不起，我还有点重要的事情。啊，我希望大家考虑一下静媛的意见吧。妈妈，您还记得这条珍珠项链吗？嗯。这可是乔家的传家宝，只传给乔家的媳妇儿的。当初我进门的时候，您送给我的，我是想把它送给静媛。这珍珠项链啊，一共有两条，那一条呢，在我八十大寿那天，我送给婉晴了。哎，上天真是捉弄人，乔家。只有一个乔金帆，妈，还是您决定吧。这个事儿，我可决定不了，是上天替我决定的。创最近汇报说，金帆跟静媛两个人又好上了。
这段日子，我们的忧心忡忡，总算是要画上句号了。看得出来，婉晴深爱着金帆。他会就这么妥协吗？慢慢来吧。静媛要是能进乔氏家门，乔家的经济就有转机了。也算是我帮了季云的忙，金帆还没答应，这件婚事啊还没落实。最近这些日子，不知怎么了，这乔家好像一直有走不完的厄运。哎，但愿这婚事能帮乔家冲冲喜吧。哼，我明白了吗？嗯，我会尽快的把这个项链交给静媛。但愿事情能够早日的定下来，您放心吧。啊！曾，如果我们没遇见过，你是否还有另一种生活？吗？长出了翅膀，飞了多久？找到了另一颗心，才能安静的降落。原来海的尽头，还有片天空。你始终牵着我的手，想停止漂泊。在遇见了你以后，就让我静静陪着你一起感受，看天空。我为你挂满了云朵，相爱过，时间带不走我们的轮廓，要相信。还是一种收获。一路上，你和我还有好多的话想要对你说。看天空，我为你挂满了云朵。相爱过，时间带不走我们的轮廓。相信还是一种收获。